um, kwa majina yangu kamili ni rahma ya haya rajabu ila jina langu la kutafutia ugali natumia kama queen <coughs> asilimia wengi mashabiki zangu wanajua kama queen ila kuna utofauti ambao nimekuja nao sasa kwenye tamthilia yetu hii mpya sasa hivi natumia jina la mama chiduo takusifuatie la wewe eh hey. mama chiduo <laughs> Mama Chiduo ni mdada fulani hivi ambaye kusema ukweli ni mkorofi sana. Yaani ni mkorofi haangalii kama kuna mtu anamuweza au kuna mtu amuwezi, hajui mdogo, hajui mkubwa. Yaani kiufupi Mama Chiduo ni mdada ambaye hana adabu. Sikupe hata sekunde mbili za kulala huko ndani. Uh, basi sawa sawa mimi naenda dukani. Naomba basi ningechukua ta simu mama Chiduo jamani. Si unajua simu ndio kila kitu tena hapa eh niwe nakupigia mtu wangu niletee chakula ni ile. Eh mke wangu bwana kuna moja mbili tatu. Wewe tangu lini ukanipigia simu mimi niletee chakula. Sinaleta mwenyewe au nakoka najipendekeza eh. Usinipangilie. Simu sikupi. Takuletea huko huko dukani stoka. Alafu akili yake ni finyu sana. Yaani haangalii mbele anaangalia hapa alipo yeye. Uh, kiukweli changamoto ni nyingi tena ni nyingi sana katika hii tamthilia yetu ya bendera kwa sababu kitu kilichonifanya nipate changamoto kubwa sana kwanza nimebadilisha usika yani huko kote nilikopita si kwenye sakata si kwenye dini si kwenye nilicheza tu kawaida lakini kwenye tamthilia yetu hii mpya nimecheza kama mdada fulani hivi mchiaga unajua nanipa changamoto sana kubadilisha nafasi ya kutoka huku kuingia kwenye usika mwingine mpya ni ngumu sana sema kwa sababu ndo kazi lazima ubadilike lazima ufanye vitu vya tofauti ili mashabiki zako kuone nimejitahidi kwa kweli najitahidi na nitaendelea kujitahidi ili niendelee kuwapa vitu vizuri mashabiki zetu kila jioni mimi naleta hela hela unaongea kabisa kiraisi rais ni mambo ni fatela sijui nini wewe umekuwa bwana mikopo nilisha kwambia ni hapa ndani kama hujaja na hela ndugu yangu ulali Unanielewa? Mm. Yaani kama hujaja na hela, sambaratika. Mm. Ukatafute hela. Sitaki kabisa umanga. Haya maisha yenyewe unaona jinsi yalivyokuwa magumu. Alafu unakaa unachekea chekea watu. It means sasa tumekuja kufungua duka kuja kwa kopesha, kwa kopesha watu kipumbavu hapa. Nataka hela. Si unanielewa? Yaani kama kama hujaleta sambaratika tu mwenyewe kabla hata sijakuanzishia mavagi hapa saa hizi. Changamoto nyingine ambayo imenikuta ime mimi kama mimi binafsi kuna siri moja ambayo tulipoa tukimbizane mimi na Bachiduo. Jamani kama mnavyojua Bachiduo ni mfupi. Alakimbia. Aisee anakimbia. Kwa hiyo ile changamoto ilinikuta kwenye ile sini alikimbia kiasi kwamba paka akaniacha kabisa kweli. Kaniacha nikaenda mbali paka namuita wewe si mama nisubiri. <laughs> nisubiri. Kwa hiyo yani sema tunamshukuru Mwenyezi Mungu jamani. Tunajitahidi na tutaendelea kujitahidi. Kila kitu tutajitahidi kitakuwa sawa tutaendelea kuwapa vitu vizuri tutaendelea kuwarushia vitu vinavyofurahisha kila siku msichoke tu kututazama na msichoke kutufuatilia Mama Chiduo kama Mama Chiduo ni vitu vingi ambavyo wanapitia ndani ya hiyo tamthilia kuna kumnyanyasa baba Chiduo kuna kuchukua umbea kwa huyu kupeleka kwa huyu kuna yani mambo ni mengi ni mengi na kusema ukweli Mama Chiduo na Baba Chiduo kwenye tamthilia ni waambe ijie kutokea. Yaani haijai kutokea. Jambo hata kama sila kwao, lakini wao litawafikia na wao ndo atakao lisambaza hata kama aliwahusu. Tamthilia ni nzuri, ni nzuri, tena ni nzuri sana. Ina maadili yote ya kitanzania mkubwa mdogo yoyote anaruhusiwa kuitazama hata kama ni mtu amekaa sebleni na familia yake wanaruhusiwa kuiangalia kwa sababu ina maadili yote ya kufundisha inafundisha inaelimisha na inafurahisha pia kwa yoyote hata kama ukiwa na masstress yako umetoka zako kazini wewe weka tu bendera angalia itakutoa stress zako zote Mama Chidu akia Mungu Mama Chidu unapata wapi ujasiri wa kunipiga? Hii Mama Chidu umenipiga jicho langu akia Mungu nikitoka hapa nikaenda hospitali nikikuta ile jicho limealibika au limeoza Mama Chidu akia Mungu mungu ndani utaka. Kwa hiyo salako ulioni. Wewe kwa salako nakuuliza ulioni. Wewe kazi yako ni kukopesha kila siku unakopesha. Na kwa beba Baba Chidu sikopesha sisi tuna maisha magumu hapa mjini. Uelewe. Angalia duka nilipopoa kule kwa ajili yako. Sasa nakwambiaje? Ukitaka usalama wako uingie mu ndani leo. Ukalete hela. Eh.
Kusema ukweli I'm single lady Sina mahusiano Ah kusema ukweli katika simu yangu pendwa simu ambayo kweli hata mimi mwenyewe nikiangalia kuna muda na fry naona eh hey, the best scene ni scene moja hivi ambayo tulipata tupigani sana na bachi do ndani nikampiga wajua kumpiga nilimpiga kweli kisawasawa ila baada ya kutoka hapo yeye yeah, akaenda kutangaza mtaani kama yeye yeah, ndo kanipigia mimi baada yeye yeah, kuonekana na madonda usoni na madonda kila kona nikaumia lakini hataki kukubali kama yeye yeah, ndo alopigwa anadai kwamba yeye yeah, ndo alionipigia mimi amdazungumza chochote na Bachidu yeye yeah, kanaambia kakudunda tu basi ipo tu eh yeah, basi iwe hivyo kingine kingine labda masuala fulani tu hivi Kusema kweli sana nimeanza sio muda mrefu sana. Kusema naweza kan ni, ni mkongo kiivo hapana. Sana nimeanza 2013. Ndio nimeanza sana. Na nilianza tu katika hali ya utani. Japo kuwa wazazi wangu walikuwa hawapendi, hawa tena hawapendi kabisa. Unaona kama vile ni jambo la kupoteza muda. Walikuwa wanasikiza sana maneno ya watu kusema kwamba sana ni uhuni, sana sijui ni umalaya, sana sijui ni kupoteza muda. Hapana aipo hivyo hata wewe mzazi ambaye unaniangalia sasa hivi kama mwanao anapenda kipaja ambacho anakitaka yeye kutoka kwenye moyo wake usimbane mpe uhuru mpe ruksa ya kufanya kitu chochote ambacho anakihitaji yeye kwa sababu nuru Mungu ndo anaiona wapi anaelekea sio wewe mzazi wala sio yeye mwenyewe kwa kama kuna kitu ambacho mtu anapenda kufanya jamani fanya yani pigania ndoto zako kwa nguvu zako zote kikweli Niliko tokea na nilipo fikia saivi hapa nilipo. So jambo dogo. Ni jambo la kumshukuru mwenyezi mungu. Kwa sabu nimetoka sehemu ambazo nilikuwa. Hakuna mtu wananijua. Lakini saivi kuna watu wananijua kama kwini. Kuna ingine saivi wananijua kama mama chiduo. Ivo ya ni. Kusama ukweli katika wasania ambo mimi na wapenda sana. Ni wengi. Wengi sana na wapenda. Lakini... Situ wacha kumpenda chini waiti. Nipatie na dawambu, na omba, na uembe. Alafu na omba, na sukari kilo moja. Na mkate takuwa miwili. Ni msani wangu pendo, wajapokuwa ni bosi wangu. Lakini msani ambaye anani expire mimi. Yani napenda ni mfatile vitu veke ambapo anavifanya. Napenda kumuangalia. Yani napenda kumfatile kwa kila kitu kwa sabu ni mtu ambaye ananifanya nipaone mbele kusema ukweli ila namshukuru Mwenyezi Mungu pia mpaka hapa alipo nifikisha kwa sababu bila yeye nisingekuwa mama chiduo bila yeye nisingekuwa queen um, mafanikio mafanikio ni japo sio kivo lakini kiukweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho ninakipata silali njaa sishinde njaa sina yani zile shida ambazo unaweza kusema mm, shida hii jamani nashindwa hata kulikava hivi lakini namshukuru Mwenyezi Mungu japo sio bilionea sio kusema nina miela ya kumzidi kila mtu hapana lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile kidogo ambacho ananijalia mpaka hapa nilipofikia wewe baba Chidu tukae muda niko niko tukae wewe kute bu we ndio nini umeniambia ndio 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 kwa mashabiki zetu ninachofikiri naomba mtegemee kitu kizuri tena kizuri sana kwa sababu ninachoamini mimi tulikotokea ni kuzuri ni kuzuri sana ila tunakoelekea ndo kuzuri zaidi ya tulikotokea kwa sababu tumekuja na fagio tukaja na sakata tukaja na aladini ila sasa hivi tuna moto kuotea mbali unaitwa bendera unaijua hiyo wewe ni kali kinoma asikwambie mtu yani endeleeni kutarajia mambo mazuri kutoka kwangu kutoka kwa wengine wote ambao wako ndani ya series ya bendera watawaletea mambo mazuri sana jamani mambo ni hivi ni bie Ni umbea wa bendera 
ambao alikuwa amefukuzwa kazi mpaka tukaenda tukamchukua tukao anazungumza na mke wake sisi tukaenda tukachungulia tukadondoka kwa umbea wenyewe wakatuona kama tumewachungulia wakasema eh hey! katika watu wa mbea ni mama Tiduo na baba Tiduo da sasa tumedondoka kwa aibu baba Tiduo anaona aibu kuamka mimi mwenyewe naona aibu kuamka ikabidi niaze kumfuta tafuta nje tena mfuta tafuta tianka anka kumbe tumefumwa na wenyewe kweli bendera ni nzuri ni nzuri sana uh, kusema kweli kucheza na baba Tiduo japokuwa na yeye ana vitu vitu fulani kama bosi wetu tini inataka moyo kwa sababu unaweza ukao huko ndani huko ndani ya sini pamoja naye akakufanyia kitu kidogo tu nikajikuta nimetoka nje ya sini nikaanza kucheka lakini inataka uvumilivu inataka moyo kwa sababu ni kitu ambacho tumeamua kufanya tunajikaza tunajitahidi na tunafanya kitu na kinatoka watu wengi wanakiona na wanakipenda rekodi action ah yani mama chidoki ukweli leo nimemind kino mali nimemind kino hivi ulikuwa bendera ndo mshenzi kiasi gani eh kwa sababu nimeamka asubuhi naenda nataka nikaoni hivi pengo nani kaka ni kaka mbona kondoka anga ukitoa ila we bachi do kila siku mimi nakwambia bana kila siku nakwambia nenda kadai hela lakini uelewi wewe kwani unakopesha kopesha babu alafu unajua nini bachi do <laughs> naongea tu lakini unajua mimi naumia eti mimi sipendi ufanye vitu vya ajabu ati hivyo yani jamani <laughs> mambo ni mazuri ni mazuri sana ni mazuri tena ni mazuri mno mtarajie um, vitu vizuri tu kutoka kwangu au kwa baba Chidoo kwa sababu ndio kapo yangu. Ni vitu vingi. Tena vingi sana. Kwa sababu huko mbele kuna tunataka kujua baba Chidoo kitamkuta nini mam, na mama Chidoo wake baada ya umbea wao, nini kitawakuta. Watafukuzwa kwenye nyumba kwa umbea wao hatujui. Watafilisika duka labda kwa kukopesha au kufanyaje hatujui. Kwa hiyo yani endelea kuitazama ili ujue baba Chidoo na mama Chidoo kipi ambacho kitawakuta huko mbele. acha kufuatilia hiyo series ya bendera kwa sababu ina mambo mazuri sana ndani yake na inaruka kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa yani tunapumzika Jumamosi na Jumapili tu ila mambo ni moto yani tamthilia ndo kwanza bado ni mbichi ndo kwanza sasa hivi iko episode ya kumi. je unajua ni kitu gani kitakachokuja mbele usichoke kufuatilia kwa sababu mambo bado ni moto yani kitu ni fire inakuja kitu inaitwa moto hata na kitu inaitwa bendera wewe <laughs> Nifuateni maisha yenu acheni kunifuatilia yenyewe kesa mpo wawili mmelala huko mna enjoy mimi simuoni mme wangu mnaanza kunipiga piga makelele na nyenye nitakuja Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu tulichokifanya ila na naombi kwa mashabiki zetu msichoke kutucomment msiache kutusubscribe msiache kushare ku like kwenye channel yetu kwa sababu mnapoendelea kutcomment tunasoma komenti zenu jamani mbaya tunazifanyia kazi nzuri pia tunazifanyia kazi mnapotcomment ndivyo tunavyozidi kujipanua kiubongo kama comment yako ni mbaya basi tunajua hapa tufanyeje umemkosoa mtu fulani basi mtu fulani atasoma comment yako na atajua nini afanye ili aweze kujirekebisha msichoke kusema kumfuatilia mama chiduo na baba Chiduo kwa sababu wanakuja na vitu amazing jamani. Yaani vitu vinavyokuja ni amazing. Tunashukuru Mwenyezi Mungu na washukuru pia na wapenda pia mlo tufuatilia. Bye.